。哎呀，你不是说你不着急搬进来的吗？啊，怎么那么积极啊？比我还积极。哎，这你怎么知道我想买个仙人掌啊？呀，还有情侣的牙膏牙刷，太棒了！咱们家什么都不缺了。哎。我我我那照片呢？去哪儿了？我，暂暂时先收起来了。为什么呀？不是搁那儿挺好的吗？我知道你会生气，可我确实没办法。我妈又来了，明天一早就到。我也没想到她怎么会搞突然袭击，要不然我肯定不会让她来。但是她已经来了，所以我想跟你商量个事儿。今天，能能不能先别住进来？等我把咱们俩的事儿跟他解释清楚了，咱们再搬进来。你看行吗？你是在跟我商量吗？你的心情我理解，这要换了是我。我的心情，我什么心情啊？你说。苗苗，我知道你最善解人意了。哎，但是算我求你了，你也替我想一下。我妈她来一趟不容易，要是她一来就知道咱们俩的事儿，到时候咱们俩的事儿，咱们俩什么事儿啊？就是咱们已经结婚的事儿，这个事儿我、哦、我们已经结婚了是吧？那既然已经结婚了，又不是非法同居，那为什么你妈妈来了我们要偷偷摸摸的呀？是，我知道这事儿不容易，可是我那你到底要瞒多久啊？就算瞒一辈子，我也不可能变成你妈妈想要的那种丰乳肥臀的样子吧？苗苗，我这是在跟你好好商量。你要这样，咱们怎么交流？交流什么呀？你有在跟我好好商量吗？你都已经决定好了，就算是我想跟你好好商量，那你能改变你的决定吗？哎，你沉默是什么意思啊？想让我走的意思吗？不，不是，我说了，我只是暂时，回避两天。等我把这些事情跟我妈谈开了，我保证。保证什么呀？我不想再听你保证了。哎家里装修，嗯，味儿太大了，我就一个人出来了。哦，鲁达呢？他出差了。哎，已经这么晚了，我让张闯送你回去吧，好不好？傻站着干嘛呀？你不想送疫苗回去啊？干什么？我怎么想的，你心里还不明白吗？我当然知道了，还不快去开车？我特别讨厌你这么安排我。傻脾气，张闯，要不我不去宿舍了，去小小的宿舍吧。好，可以。你说去哪儿就去哪儿吧。
。上午我有课，早饭在桌上。记住一句话：不管发生什么，我的宿舍就是你的宿舍。哥，你说，你这房子什么时候装修的？你要是告诉我一声，我还可以请假来帮你啊，是不是小瞧我了？现在是销售房子的旺季，越到节假日越忙。你刚刚参加工作，应该好好表现，怎么能随便请假呢？我自己简单弄弄就行了。你说，你还没老婆就有房子了，这是多好的事啊！看你那张脸拉的。是不是妈来了你不开心啊？哪有啊？最近弄装潢有点累而已。哎，哎，妈，妈，妈在这儿呢。哎，哎呀妈，怎么还带个被子来呀、啊？哎，妈，来。哎呀，嗯，我自个儿的被窝自个儿睡着习惯。哎，你拎这个。好，来我拎这个。秀秀，嗯，啥子？哎呦。这么看着我们干嘛？没事，回去了。走啊，走走走，走家去啊！走走走，咱们走。哎，快点嘛，哥，快点。好好好，在这里头。小妹，从这儿进去。哎，秀秀，啊，过头了，往哪儿去啊？在这儿呢。啊，你不早说呀！哎，你怎么买了房子？秀秀不知道。秀秀刚参加工作，忙得不得了，从上班到现在，她基本没歇过。我为了让他安心工作，就没告诉他房子的事儿。哎，这不还没来得及告诉他吗？您就来了，正好一起看嘛。这就是你的不对了。我告诉你，你买了房子，第一就应该告诉秀秀，你们俩一块商量收拾，因为最终是你们俩要住的嘛，对吧？我们俩住啊？妈，那秀秀单位有宿舍，单身的时候住宿舍，结了婚还住宿舍。结了婚以后，秀秀就有自己的房子，有自己的家了。妈，您就放心吧，秀秀自己在卖房子，她不愁房。你的房子就是秀秀的房子，你的家就是秀秀的家。那当然，嗯，这我的房子也是您的房子，也是您的家。我不是这意思。那、嗯、妈，您这到底啥意思？我，我的意思多着呢。走，回家睡去。傻。妈，来。这么好的房子啊！哇，这么整齐啊！达子啊，啊，这房子是你自己收拾的，还能有谁收拾？先坐一会儿。哎，哎呦，坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，终于到家了！哎呦。你说我哥这个房间这么整整齐齐，还用得着咱们给他收拾吗？说不定啊，我哥家里还藏了个田螺姑娘呢。嗯，他要有个田螺姑娘，那也是我秀秀。秀秀啊，这个家以后就是你的了哈，你想怎么收拾就怎么收拾，想怎么摆置就怎么摆置。哎，那不行。就算我哥愿意的话，说不定我那未来的嫂子她还不愿意呢。我那以后最多就是给我哥整理整理厨房，收拾收拾什么的，其他的我也懒得干。秀秀啊，这做女人呐、啊，一定要把家放在首位。妈，我才不需要做什么贤妻良母呢，我啊。要做一个女强人，我要赚很多很多的钱，让你啊和爸跟着我享清福。行啊，下午还有没有事儿啊？妈，我正好攒了好几个假，趁着你来了一块儿休了吧，我陪你。哎，大子，过来拿个凳子坐下来。嗯，你今儿下午也没事儿吧？嗯，我也请假了，正好有一件正经事跟你们俩商量。这个想法呀。在我和你爸的心里憋了好几年了。那时候你们还都不稳定，现在呢，都稳定了。秀秀呢，现在也毕业了，工作也有了。儿子，你的房子也置办好了，也是说这个事的时候了。妈，你就别卖关子了，有什么话你就快说啊。
。妈，你快说啊！那我就实话实说了。嗯，你们俩不是我和你爸亲生的，是我们俩抱养的，包括你们的姐姐。这样说吧，我和你们的爸爸不能生育，所以就抱养了你们三个。妈，这怎么可能呢？你和我爸一直都对我那么好，这这不可能不是亲生的，妈。妈，你说，你是不是在和我跟我哥开玩笑呢？你说我这么大老远的跑来，能跟你们开这种玩笑吗？妈，您都养了我们二十多年了，这是不是亲生的已经不重要了，在我们眼里。您跟爸就是我们的亲爸亲妈，就是啊，妈。你跟我们说这些事干嘛？我们都是你生的，我认定了，我就只有你这么一个妈，就只有一个爸。行了，妈，现在我跟秀秀都表态了，这你也别再为这事儿烦心了，晚一点让秀秀带你去南平逛逛吧。逛逛的事儿以后再说，我的正经事儿还没说呢。我之所以把真相告诉你们。是因为我跟你们的爸爸长期以来一直有一个想法，什么想法啊？大子啊，秀秀，现在你们俩已经知道彼此不是兄妹了，那我就正经的告诉你们，大子，你要娶秀秀为妻，你们俩结婚，只有这样，咱们一家人才永远是一家人。不是有一句话说，呃，叫什么“肥水不流外人田”吗？是不是？这秀秀这么好的姑娘，我这么好的儿子，你们俩结了婚，只有你们俩结了婚，在这儿住下来，然后我们老两口也搬在一块儿住，咱们这一家人，才能够永远永远是一家人呐！啊，妈，这就是你告诉我们真相的目的。怎么啦？不行啊！我和你爸都想了很多很多年了，本来我早就要告诉你们的，可是你爸说，他说那个词儿我还就，说那个哦，说时机不够成熟，是那时候你们太小，现在怎么样啊？都长大成人了，到了谈婚论嫁的年龄了，秀秀工作安排了，你的房子有了，时机成熟了吧？啊？是不是成熟了？我们这件婚姻大事是不是该了了？哎妈，您，您这不是多此一举吗？就算以后我跟秀秀各自成家立业了，我们一家人永远还是一家人呢，干嘛非要让秀秀跟我结婚呢？这个太不一样了，啊，你娶个外人为妻多外道，是不是？你娶了秀秀，我闺女就是我儿媳妇，这能一样吗？多体贴，多亲呐、啊，他不一样，知道吗？妈妈妈妈，这事儿。这事儿不能这么办，反正我坚决不同意跟秀秀结婚。怎么着？你跟那个柯一苗分了手，这么快就找着了？那那都没有。既然没有，你有什么理由不同意我和你爸爸的安排呢？不是吗？我就一直把秀秀当成我自己的妹妹，这怎么可能？我从来没这种想法。不习惯对吧？不习惯，你慢慢习惯是不是？这个事我也懂，我也没说让你们马上就结婚，让你们哎有一个适应的过程，时间长了，慢慢的这兄妹变成夫妻，有什么奇怪的、哎？妈，其实我心里把哥哥也一直都当成亲哥哥的。你这个闺女，哎，是谁当初整天在妈妈耳朵根上说，妈妈，我长大了就要找个像哥哥那样的男人做老公？现在机会放在眼前了，你你干嘛呢？又推三阻四，干嘛呢你、哎？那都是哪些年说的事儿了？那不是小孩子说的玩的吗？妈，我就请了半天假，我还得回去上班。行，上班是大事，我不阻止你。但妈说的是你要放在心上想，听见吗？没什么好想的，我说了，我不同意。嗯，想想听见没有？哎。车都住进来了，哎，哎，搬进来了。你老婆人不错啊。我老婆，你呀、啊、真有福气，有个能干又体贴的老婆，把什么都弄得妥妥当当的，你就直接享受劳动成果就行。呃
。是啊，是啊。哎呀，你老婆忙了几个月，我看她昨晚又拎着箱子出门了，是出差吧？哎呀，真辛苦啊。呃，我赶着上班，回头再聊。呃，谢谢啊。好，嗯，再见啊。